இந்த வீடியோ பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் ஈடி நேற்ற நாமத்தினாலே நான் வாழ்த்துக்கள் கூறுகிறேன் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு அற்புதமான ஜபத்தை பற்றி பார்த்து வருகிறோம் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருக்கிற தலைப்பு காத்திருப்பு ஜபம் காத்திருப்பு ஜபம் நீங்க ஒரு ஜப விண்ணப்பத்தை ஜபித்து கொண்டிருக்கிறீங்க ஆண்டவர்கிட்ட அது ஒரு நபரை பத்தி இருக்கலாம் அது ஒரு பொருளை பத்தி இருக்கலாம் ஒருவேளை உங்களுடைய பலவீனத்தை பத்தி இருக்கலாம் உங்களுடைய பாவத்தை பத்தி இருக்கலாம் எதை பற்றி வேண்டும் என்றாலும் இருக்கலாம் ஆனா அந்த ஜபத்திற்கான பதிலுக்காக நீங்க எத்தனை நாள் காத்துட்டு இருந்திருக்கிறீங்க ஒருவேளை நம்ம நடைமுறை வாழ்க்கையில பேசினோம்னா ஒரு நாள் நம்ம காத்துட்டு இருப்போம் அந்த ஜபத்துக்கு பதில் வருதானு இல்ல ரெண்டு நாள் காத்துட்டு இருப்போம் இல்ல ஒரு மாசம் காத்துக்கிட்டு இருப்போம் ஆனா சில நேரத்துல அந்த காத்திருப்பு நேரத்துல நம்முடைய விசுவாசம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன ஆயிருது அப்படின்னா நலிந்து போகிறது கொஞ்ச நாள்ல அந்த ஜபத்தை ஆண்டவர் இடத்துல ஏறெடுக்கிறதே என்ன பண்ணிடுறோம் அவன் மறந்துடுறோம் சிலர் விசுவாசத்தை விட்டு வழிவிலகி போய் என்ன ஆண்டவர் என்னுடைய ஜபத்தை கேட்க மாட்டாரு அப்படிங்கிற எண்ணத்துக்கு கூட வந்துடுறோம் ஆனா வேதாகமத்துல யாராவது காத்திருந்து ஜபித்திருக்கிறாங்களா பதில் வரும் வரை காத்திருந்து ஜபித்திருக்கிறாங்களா அப்படிங்கறத நாம இப்போ பார்க்க போறோம் ஒரு ஐந்து நபரை பத்தி நாம பார்க்க போறோம் முதலாவது நபரை பத்தி நான் சொல்றேன் ஆபிரகாம் ஆபிரகாம பத்தி ஆண்டவர் சொல்றாரு ஆதியாகமும் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்னாவது வசனத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் கர்த்தர் ஆபிராமை நோக்கி நீ உன் இனத்தையும் உன் தேசத்தையும் உன் தகப்பன் விட்டாரையும் விட்டு நான் காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ அப்படின்னு ஆண்டோர் சொல்றாரு சொன்ன உடனே வாக்கு தத்துவத்தையும் கொடுக்கிறாரு நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்கி உன்னை ஆசீர்வதித்து உன் பேரை பெருமைப்படுத்துவேன் நீ ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் சொல்றாங்க இப்ப பாருங்க ஆண்டவர் ஒரு அழகான வாக்கு தத்துவத்தை கொடுக்கிறாரு எந்த வயசுல கொடுக்குறாங்கன்னு தெரியுமா ஆபிரஹாமுடைய எழுபத்தி ஐந்தாவது வயதில் இந்த வாக்கு தத்துவத்தை கொடுக்கிறாரு நீ பெரிய ஜாதியாகி அப்படின்னு சொல்றாரு அவருக்கு திரளான பிள்ளைகள் பிறக்கோங்கிறத ஆசீர்வாதமா கொடுக்கிறாரு ஆனா இப்போ இந்த வாக்கு தத்துவத்தை பெற்றுக்கொண்ட ஆபிரஹாம் தினமும் அந்த வாக்கு தத்துவம் நிறைவேறும்படியா ஜபித்து கொண்டேதான் இருப்பாரு ஆனா இவருடைய ஜபத்திற்கான பதில் எப்போ கிடைத்ததுன்னு தெரியுமா அவருடைய நூறாவது வயதுல இருபத்தி ஐந்து வருடங்கள் காத்திருந்து ஜபித்த ஒரு மனிதன் தான் யாரு அப்படின்னா அப்ரஹாம் இப்ப பாருங்க இருபத்தி அஞ்சு வருஷம் காத்திருந்த நபரை பத்தி வேதம் சொல்லுது நம்ம எத்தனை பேர் வந்து இருபத்தி அஞ்சு வருஷமா ஒரு ஜப விண்ணப்பத்துக்காக காத்துட்டு இருக்கிறோம் இரண்டாவது உதாரணத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் ஈசாக்கு ஈசாக்கை பற்றி வேதாகமத்தில் ஆதியாகமும் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்துல சொல்லும் பொழுது ஈசாக்கு ரெபேக்காலை விவாகம் பண்ணும் பொழுது நாற்பது வயதா இருந்தான் அப்படின்னு சொல்லுது அடுத்த வசனம் சொல்லுது மலடியா இருந்த தன் மனைவிக்காக ஈசாக்கு கர்த்தரிடத்தில் வேண்டிக் கொண்டான்னு வேத வசனம் சொல்லுது சரி இப்படி மலடியா இருந்த அந்த மகள் ரெபேக்கா எப்ப பிள்ளை பெற்று எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா ரெட்டை பிள்ளை பிறக்கிறது நமக்கு தெரிந்த சம்பவம் தான் ஏசா யாக்கோபி பிறக்கிறாங்க இருபத்தி ஆறாவது வசனம் தெளிவா சொல்லுது அவர்கள் பிள்ளையை பெற்றெடுக்கும் பொழுது ஈசாக்கு அறுபது வயதா இருந்தான்னு சொல்லுது நாற்பது வயசுல திருமணமாது அறுபது வயசுல குழந்தை பிறக்குது இருபது வருஷம் காத்திருந்து ஜபித்தார் ஈசாக்கு மூன்றாவது ஒரு உதாரணத்தை நான் சொல்றேன் யோசேப்பு யோசேப்பு பதினேழு வயதா இருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் ஒரு தரிசனத்தை கொடுக்கிறாரு தரிசனத்தை கொடுக்கும் பொழுது சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் இவரை பணிந்து கொள்ளும்படியாக ஒரு தரிசனம் காண்றாரு அந்த தரிசனம் வேறு எதுவும் இல்லை அவருடைய சகோதரர்களும் அவருடைய தாயார் தகப்பனாரும் அவரை பணிந்து கொள்ளும்படியா வருவாங்கிற தரிசனத்தை ஆண்டவர் வாக்கு தத்துவமா கொடுத்தாரு ஆனா வாக்கு தத்துவம் கொடுக்கப்பட்டபடியா வாழ்க்க போச்சு அடிமையா போய் மாட்டிக்கிட்டாரு யோசிப்பு பதினேழு வயசுல அடிமையா போனவரு முப்பதாவது வயசுல என்ன வர்றாரு அப்படின்னா ராஜாவா வர்றாரு முப்பத்தி ஏழாவது வயசுல தான் அவரை வணங்கும்படியா அவருடைய சகோதரர்கள் வராங்க பாருங்க பதினேழு வயசுல இருந்து அடிமைப்பட்டு போன அந்த வயசுல இருந்து இவருடைய ஏக்கம் என்னவா இருக்கும் ஆண்டவர் எனக்கு இந்த தரிசனம் கொடுத்தாரு எல்லாரும் என்ன வணங்கும்படியான தரிசனம் கொடுத்தாரு ஆனா நான் அடிமையா இருக்கிறேனே வாழ்க்கை வாக்கு தத்துவத்தின்படி போகலையே அப்படிங்கிற எண்ணம் இருந்திருக்கும் ஆஹ் பொதுவா அடிமையா இருக்கிற நபருடைய இதயத்தின் இயக்கம் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா ஆண்டவரே என்ன விடுதலை பண்ணுங்க ஆண்டவரே எங்க அப்பாவை பார்க்கணும் எங்க அம்மாவை பார்க்கணும் எங்க சகோதரர் பார்க்கணும் எப்படியாவது எங்க வீட்டுக்கு போனோம் ஆண்டவரே அப்படிங்கிற ஏக்கம் இருந்திருக்குமா இல்லையா அனுதினமும் அவர் ஜபம் செஞ்சிருப்பாரா இல்லையா அப்படி தொடர்ந்து ஜபித்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு எப்ப பதில் கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா பல வருடங்களுக்கு பிற்பாடு கிட்டத்தட்ட பதிமூணு வருடமும் இந்த இருபது வருடத்திற்கு பிற்பாடு தான் அந்த வாக்கு தத்துவமும் ஜபமும் நிறைவேறினத பாக்குறோம் நாலாவது நபர் தாவீது தாவித ராஜாவாகும்படி சாமுவேல் என்
அபிஷேகம் பண்ணும் பொழுது தாவிது இளைஞனாய் இருந்தான்னு வேதம் சொல்லுது இளைஞன் என்றால் ஒரு பதினைந்திலிருந்து இருபது வயசு ஆனா அவர் ராஜாவாய் பதவி ஏற்கும் பொழுது முப்பது வயதா இருந்தார் சவுல் கைக்கு விலகி 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 ஒவ்வொரு இடத்துல குன்றுகளுக்கும் மலைகளுக்கும் வனாந்திரத்துக்கும் ஓடி ஒளிந்து தன் உயிரை காப்பாற்றி கொள்ளும்படியான சூழ்நிலை அமைந்திருந்தது ஆனா ஒரு பத்து வருடத்திற்கு பிற்பாடு தான் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அவருடைய ஜபத்திற்கான பதில் கிடைக்குது இதற்கெல்லாம் பிற்பாடு கடைசியா ஒரு நபரை பத்தி சொல்றேன் லாசரு பெத்தானியாங்கிற ஊர்ல மார்த்தால் மரியா லாசரு மூவரும் சகோதர சகோதரிகள் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து மிகவும் நேசித்த ஒரு குடும்பம் லாசருவுக்கு மரணத்துக்கு ஏதுவான வியாதிப்பட்டு இருந்தாரு லாசரு அவரு மரணத்துக்கு ஏதுவான வியாதிப்பட்டு இருந்த உடனே இயேசப்பாக்கு விண்ணப்பத்தை கொடுத்து அனுப்புறாங்க கொடுத்து அனுப்பும் பொழுது நீர் வேமா வாரும் உம்முடைய நீர் நேசிக்கிற உம்முடைய சகோதரன் இந்த மாதிரி வியாதிப்பட்டிருக்கிறாங்கிறத தெரிவிக்கிறாங்க ஆனா இயேசப்பா எத்தனை நாள் கழிச்சு போனான்னா நாலு நாள் கழிச்சு தான் என்ன பண்றாங்க போறாங்க நாலு நாள் கழிச்சு போகும் பொழுது அந்த மகன் உயிரோடு இருக்கவில்லை கல்லறைக்குள்ள வச்சுட்டாங்க ஆனால் கல்லறைக்குள்ளாக இருந்த அந்த மனிதனையும் மறித்த அந்த மனிதனையும் உயிரோடு எழுப்பினார் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ஒருவேளை அவர்களுடைய விண்ணப்பம் அந்த நாள்லே பதில் கிடைக்காம போயிருந்திருக்கலாம் ஆனா நாலு நாள் கழிச்சு என்ன பண்ணிருக்கு பதில் கிடைச்சிருக்கு இந்த உதாரணம் எல்லாம் வேதாமத்துல எதுக்கு நமக்கு இருக்கு யோசிச்சு பாருங்க இருபத்தஞ்சு வருஷம் காத்திருந்திருக்கிறாரு இருபது வருஷம் காத்திருந்திருக்கிறாரு பத்து வருஷம் காத்திருந்திருக்கிறாங்க நாலு நாள் காத்திருந்திருக்கிறாங்க அப்ப காத்திருக்கிறதுனால பலன் என்ன அப்படின்னு யோசிச்சீங்க அப்படின்னா நூறு வயசுல ஒருத்தர் குழந்தை பெற்றெடுப்பாருங்கிறது எவ்வளவு அதிசயம் அதிசயம் நிகழும் காத்திருக்கும் பொழுது இரட்டை பிள்ளை பிறப்பது அதிசயம் அல்லவா காத்திருக்கும் பொழுது அதிசயம் நிகழும் அடிமையானவன் ராஜாவாவானா அதிசயம் நிகழும் காத்திருந்து ஜபிக்கும் பொழுது மறித்தவன் உயிரடைவானா காத்திருந்து ஜபிக்கும் பொழுது அதிசயம் நிகழும் நிச்சயமாக காத்திருந்து ஜபிக்கும் பொழுது நீங்கள் எதிர்பார்க்கிற நேரத்தில் ஆண்டவர் பதில் கொடாவிட்டாலும் நீங்கள் எதிர்பார்க்கிறபடி ஆண்டவர் பதில் கொடாவிட்டாலும் தன்னுடைய நாமம் மகிமைப்படும்படியாக நிச்சயமாக உங்களுடைய ஜபத்திற்கு அவர் பதில் கொடுப்பார் அந்த அதிசயத்தை நீங்களே கண்டு வியப்பீர்கள் தேவன் தாமே அப்படி காத்திருந்து ஜபிக்கிற ஒவ்வொரு உள்ளத்தையும் ஆசீர்வதிப்பாராக பரலோகத்திலிருந்து உங்களுக்கான பதில் சீக்கிரம் கிடைக்கும் ஆமேன் ஆமேன் பகிர்வோம் இயேசுவை என்றும் அன்புடன் தமிழ் பைபிள் ஸ்கூல்